ஃபேக் நியூஸ்க்கும் ஃபேக் நியூஸ்க்கும் எழுத்தளவில் ரெண்டே ரெண்டு எழுத்து தான் வந்து வித்தியாசம் ஆனால் உண்மையில் பார்த்தோம்னா மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது அது வந்து அதனுடைய நம்பகத்தன்மை அப்படின்றது நியூஸ் அப்படின்றது உண்மையை சொல்கிறது மட்டும்தான் நியூஸ் ஆகும் ஃபேக் நியூஸை பரப்ப வேண்டாம் ஃபேக் நியூஸை கிரியேட் பண்ணாதீங்க நியூஸை கிரியேட் பண்ணாதீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க நாடு முழுவதும் இன்று பக்ரீத் பண்டிகை கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி நடத்தப்பட்ட சிறப்பு தொழுகையில் லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர் பக்ரீத் பண்டிகையையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இந்த பண்டிகையானது சமூகத்தில் அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியை மேலும் அதிகரிக்கும் என மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் காஷ்மீரில் தொழுகைக்கு வந்தவர்கள் சில இடங்களில் போராட்டம் நடத்தினார்கள் கல்வீச்சு சம்பவமும் நடைபெற்றதால் பக்ரீத் தொழுகைக்கு பிறகு மீண்டும் நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது ஹைதராபாத்தில் உள்ள தாஜ் பஞ்சாரா நட்சத்திர ஹோட்டலில் நூத்தி இரண்டு நாட்கள் தங்கிவிட்டு பாதி பில்லை கட்டி மீதி பில்லை கட்டாமல் ஓடிய நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்ப்பூர் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவரும் பாரதிய ஜனதா பெண் எம்பியுமான தியா குமாரி நான் ராமரன் வம்சாவளி என்று அறிவித்துள்ளார் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நல்ல தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார் சுரண்டை அருகே சூறைக்காட்டில் அரசு பஸ்ஸின் மேற்கூரை திடீரென பெயர்ந்தது இதனால் பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் சிறந்த செயல்பாட்டுக்கான முதலமைச்சர் விருதுக்கு சேலம் மாநகராட்சி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக சுதந்திர தின விழாவின் போது சேலம் மாநகராட்சிக்கு ரூபாய் இருபத்தைந்து லட்சம் பரிசு வழங்கப்படுகிறது தென்னாப்பிரிக்காவில் பள்ளி மாணவர்கள் சுற்றுச்சூழல் வீரர்களாக நியமிக்கப்பட்டு பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான சமூக பணிகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அணு ஆயுத போரை தூண்டுவதாக நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா மீது பார்வையாளர் பகுதியிலிருந்து பாகிஸ்தான் பெண்மணி குற்றம் சாட்டினார் ரஷ்யாவில் அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் சுமார் அறுபதாயிரம் பேர் திரண்டதால் மாஸ்கோ நகரத்தின் மத்திய பகுதி குலுங்கியது ஏமனில் உள்நாட்டு போர் நடந்து வரும் நிலையில் அந்நாட்டின் இரண்டாவது மிகப்பெரிய நகரமான ஏடனை பிரிவினைவாதிகள் கைப்பற்றினர் ஜம்மு காஷ்மீரில் ரோந்து பணியில் இருக்கும் கிரிக்கெட் வீரர் தோனி அங்கு கிரிக்கெட் அகாடமி ஒன்றை தொடங்க திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஹைதராபாத் ஓபன் பேட்மிண்டன் ஆண்கள் ஒற்றையர் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் சவுரவ் வர்மா சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வீரர்களின் பந்து வீச்சில் ஐம்பத்தி ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா அபார வெற்றி பெற்றது டிஎன்பிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியின் முதலாவது குவாலிஃபையர் ஆட்டத்தில் சேப்பாக் சூப்பர் கிலீஸ் அணி திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் அணியை ஐந்து ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது எலிமினேட்டர் ஆட்டத்தில் மதுரை பேந்தர்ஸ் அணி காஞ்சி வீரன்ஸ் அணியை ஐந்து விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று இரண்டாவது குவாலிஃபையர் போட்டிக்கு முன்னேறியது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை ஒரு சவரன் தங்கம் இருபத்தெட்டாயிரத்தி ரூபாயாக உள்ளது மேலும் வெள்ளி விலை கிலோ நாற்பத்தி ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் வெள்ளி நாற்பத்தி ரூபாய் முப்பது காசுகளுக்கு விற்பனை ஆகிறது சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைந்து வரும் நிலையில் இன்று ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் எழுபத்தி எட்டு காசுகளாக உள்ளது டீசல் விலை ஆறு காசுகள் குறைந்து ஒரு லிட்டர் அறுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் பதிமூன்று காசுகளுக்கு விற்பனை ஆகிறது மேலும் செய்திகளுக்கு மாலை மலர் இணையதளத்தில் இருந்து